ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு மை ரெசிபிஸ் கிங்டம் இன்றைக்கி நம்ம எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபேவரட்டான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனியன் ஊத்தப்பமும் வேர்க்கடலை சட்னியும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் இதுக்கு ஒரு நூறு கிராம் வறுத்த வேர்க்கடலையை தோல் எடுத்துகிட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் ஒரு பச்சை மிளகா அஞ்சு காஞ்ச மிளகா உங்களுக்கு இன்னும் தேவைப்பட்டால் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கோங்க சட்னிக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பில்ல ஒரு ஆறு பல் பூண்டு அவ்வளோதான் இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் அரைச்சாச்சு நான் அதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன் இதை இப்போ தாளிச்சிடலாம் சட்னி ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கரைச்சிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் கடுகு போட்டு அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாயை கிள்ளி போட்டுருங்க கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து சட்னியில் கொட்டி சட்னி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் சட்னி தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஊத்தப்பத்துக்கு ஆனியன் ஊத்தப்பத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஃபைனாக கட் பண்ணி அந்த பவுலில் கொட்டிக்கோங்க ஃபைனாக கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகா குழந்தைங்களுக்கு போடுற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சமாக கட் பண்ண கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லையும் போட்டுக்கோங்க இதில் இது பேசிக்காக இவ்வளோ தான் போடுறது நீங்கள் கேரட் வேணும்னா இதில் கொஞ்சமாக திரிய போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இட்லி பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது மேலே அதில் தூவுறதுக்காக நம்ம போட்ட எல்லா பொருளையும் வந்து சும்மா கையில் வந்து கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து தோசைக்கு நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் தோசை ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி அடியில் வந்து குளியாக இருக்கிற கரண்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தோசை சரியாக வராது ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி கரண்டி வேணும் நீங்கள் குளியாக இருக்கிற கரண்டியில் தோசை ஊற்றினீங்கன்னா நீங்கள் எல்லா பக்கமும் பரப்பி விடுறதுக்குள்ளே வந்து தோசை வெந்துடும் கரண்டி உடவே ஒட்டிட்டு வந்துடும் கண்டிப்பாக ஃப்ளாட்டான கரண்டியை யூஸ் பண்ணுங்கள் இது இந்த பதத்துக்கு மாவை கரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து நான் அயன் தோசை கல்லில் தான் தோசை ஊற்றுறேன் கல் மீடியமாக காஞ்சிருக்கணும் ரொம்பவும் காயக்கூடாது காயாமல் இருக்கக்கூடாது நம்ம ஆனியன் ஊற்றப்ப தான் ஊற்ற போகிறோம் அதனால் திக்காக ஒரு முக்கால் கரண்டி மாவு எடுத்து ஒரு மீடியமான ரவுண்டாக மாவு ஊற்றிடுங்க அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை வந்து அது மேலே வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவுகிற மாதிரி தூவி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்ச இட்லி பொடியை வந்து உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தூவி விட்டுக்கோங்க சுற்றி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நெய் கொடுக்கலாம் பெரியவங்க சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நான் இப்போ எண்ணெய் தான் விடுறேன் ஓரமெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பாக வரும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்புறமா ஒரு தோசை கண்டி எடுத்து லேஸாக ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்காமல் அதை அமுத்தி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம திருப்பும்போது ஆனியன் வெளியில் போய் விழுகாது இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓரத்தெல்லாம் எடுத்துருங்க எடுத்து விட்டதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கரண்டியை டக்குன்னு உள்ளே விட்டு உடனடியாக திருப்பிடணும் மறுபடியும் ஓரம்லாம் கிறிஸ்பாக வர்றதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இன்னொரு மெத்தடில் பண்ணலாம் கடுகு உளுந்த பருப்பு ரெண்டையும் வந்து ஒரு ஃபேனில் தாளிச்சுக்கோங்க தாளித்ததை வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் மாவில் சேர்த்துருங்க தோசை ஊற்ற வேண்டிய மாவு அப்புறம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த வெங்காயம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி மிக்ஸு அதையும் அந்த தோசை மாவுலேயே போட்டு கலந்து தோசை ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு இட்லி பொடி நீங்கள் வந்து மேலால் தூவலாம் இல்லாட்டி தனியாக தொட்டுக்கிறதுக்காக வச்சுக்கலாம் ரொம்ப புளித்த மாவுக்கு இந்த மாதிரி தாளித்து கொட்டி ஊற்றப்ப ஊற்றினீங்கன்னா அந்த புளிப்பு சுத்தமாகவே தெரியாது இதில் நான் இட்லி பொடி மேலாலே தூவிக்கிறேன் நீங்கள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்க இட்லி பொடி ரெசிபியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அதே இதுக்கு முன்னாடி ஊற்றின ஊத்தப்ப மாதிரி தான் சுற்றி எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஓரத்தை எடுத்து விட்டுட்டு டக்குன்னு கரண்டி உள்ளே விட்டு திருப்பினீங்கன்னா ஊத்தப்பம் பிஞ்சு போக்காமல் வரும் அவ்வளோதான் ஊத்தப்பம் தயாராகிடுச்சு ஹெல்தியான வேர்க்கடலை சட்னியோட டேஸ்டியான ஊத்தப்பம் சூப்பராக தயாராகிடுச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் த